ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് അജയ് ടെക് ടിപ്സ് ഞാൻ അജയ് നിങ്ങളെ വർക്കും സുപരിചിതൻ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് രണ്ട് ടെക് ന്യൂസ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടെക് ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പറയാം ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ട്രോളുകൾ ചെയ്ത് മറ്റൊരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിയമം വരുന്ന ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആ നിയമം കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെയോ ടി വിയിലെയോ വെബ് ക്യാം ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ടി വിയിലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് ക്യാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനാണ് വന്നത് അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വാങ്ങിയ പുതിയ ട്രൈപോഡിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വ്ളോഗ് ചെയ്യണത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് അജയ് ടെക് ടിപ്സ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെ ഇതേപോലുള്ള ടെക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്താം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിടാൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് അജയ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് അജയ് ടെക് ടിപ്സ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോറി ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മാറ്ററിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആരും അത് അധികം പൊളിറ്റിക്കലി ആണ് പിന്നെ ഫിലിം സിനിമ നടന്മാരെ ഫാൻസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ ട്രോൾ കൊള്ളും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതിലൂടെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ പല യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കുറച്ചും കൂടെ അവരെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് ഡീസെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫർമേഷന് കേസ് കൊടുക്കുക അതായത് മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസും കൂടിയാണ് അപ്പം മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഇതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രോളിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജയിലിലേക്ക് ആവും അതിപ്പോൾ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും പലതും പിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സൈബർ സെല്ലും നമ്മുടെ കേരള പോലീസും സൈബർ സെല്ലൊക്കെ നല്ല ഹൈടെക് ആണ് അപ്പം അതിനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം ട്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറിച്ച് ഇല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാർട്ടി ബേസ് ആയിട്ട് പറയണതല്ല പല നേതാക്കന്മാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കരിവാരി തേക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകൾ ഇറക്കി ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അതിനെയൊക്കെ ഇനി ഒരു നേതാവ് മദ്യപിച്ചെന്നോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഫേക്ക് ന്യൂസൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണോ ചെയ്ത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കേസിൽ ഒരു നേതാവ് പാർട്ടി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തേലൊന്നും ചെന്ന് പറയരുത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത പറയണത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അടുത്ത് ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മ അവരെ ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് പുറമെയാണ് അപ്പം ഒരു ദിവസം ഭർത്താവിന് വീട്ടമ്മ കുളിക്കുന്ന ബാത്റൂം സീൻസ് അവരെ വാട്സപ്പിൽ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവർ അന്വേഷിച്ചു പിന്നെ പോലീസിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു സെബസിൽ അപ്പോൾ സെബസിൽ കം കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് കാര്യം ചില അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആരാണ് ആ വീഡിയോ പകർത്തിയത് അപ്പം അവരെ വീട്ടിൽ ബെഡ്റൂമിലാണ് അവരെ സ്മാർട്ട് ടി വി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നേരെ ബാത്റൂം ഡോട്ടിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ
മലയാളത്തിൽ പറയാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കയറി പറ്റാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഒരു ചാരനെ എങ്ങനെ കയറി പറ്റാൻ പറ്റും അതിനുള്ള വഴിയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കും നമ്മളൊക്കെ അലോ കൊടുക്കും അപ്പം ആ അലോ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ കൊടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യല്ല വേണ്ട അതിൽ നമ്മളെ ക്യാമറ പെർമിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ചെയ്ത് തരാം അതെങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കണം എങ്ങനെ ആ ഒരു ക്യാമറ ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ചില ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സെൻഡറിന് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അയച്ചു എന്ന് വരെ അവരുടെ ഡാറ്റാബേസ് ഞാൻ അജയ് അജയ് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ബേപ്പൂരാണ് നിൽക്കുന്നത് ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേറെ മൊബൈലിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പല ആപ്സും ക്യാമറ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ട്യൂട്ടോറിയൽ വേണമെന്നോ വേണ്ട എന്നോ അങ്ങനെ വേണ്ട വേണമെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യണതാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആപ്പ് എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ആപ്പ് എന്ന് മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഈ നയൻ ആപ്സ് അങ്ങനത്തെ ആപ്പ് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ മാൽവെയർസ് മാൽവെയർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എഫക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പുറത്തേക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഹാക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിച്ച് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൺ ഇയർ ബാക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ എം ഡി പുള്ളിയുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തിനാ ചെയ്തത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പലർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൺ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആപ്പിന് പോലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരത്തും ഇവർ നമ്മുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഫോണിലാണ് പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പോപ്പപ്പ് ക്യാമറേൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിയാണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്യാമറ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ഇത്ര പോപ്പുലർ ആവുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഫോൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ഫോൺ തന്നെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ഞാനത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയാലും പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാര പ്രവർത്തി അതിൽ നടക്കില്ല കാരണം അതിന് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൺ ആക്കാത്ത നേരത്തെ അത് എങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അപ്പോൾ അത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം ഗുഡ് ബൈ